മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പട്ടണമായ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗത്ത് സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ കെ ഐ സി വാണിജ്യ നിക്ഷേപ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ കെ ഐ സിയിലൂടെ നമസ്കാരം ഞാൻ പി എ നിഷാദ് മലപ്പുറത്തും ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാകുന്നു ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് റിട്ടയർഡ് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനും തട്ടിപ്പിനിരയായി നവംബർ അഞ്ചിനാണ് വൈകിട്ട് അങ്ങാടിപ്പുറം വലിയ വിട്ടിൽപ്പടിയിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തവളേങ്ങൽ ഹസ്സന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഒരു അജ്ഞാതക്കാൾ വരുന്നത് തന്റെ പേര് വിക്രം എന്നാണെന്നും ആർമിയിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണെന്നും തന്റെ കുടുംബം മലപ്പുറത്താണെന്നും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി തനിക്ക് കിർലോസ്കറിന്റെ ഒരു ബോർവെൽ മോട്ടോർ വേണമെന്നും എത്ര വില വരുമെന്നും ഇയാൾ ചോദിച്ചു കടയുടമ വിലയും മറ്റു വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു നൽകിയതോടെ തന്റെ മകൻ ഉടൻ തന്നെ കടയിൽ വരുമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് ആറ് പതിനെട്ടിന് എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോണിൽ ഞാൻ ഒരു ആർമി ഓഫീസറാണ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും മലപ്പുറത്ത് താമസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബോർവെല് കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് സ്റ്റേജ് കിർലോസ്കർ പമ്പ് സെറ്റിന് ബോർവെല്ലിൽ ഇടാൻ എന്ത് വിലയാവുന്ന് വേഗം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് വില പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാവുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാം എൻ്റെ മോന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അരമണിക്കൂറിൽ അവിടെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു സാർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കോയമ്പത്തൂരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പൈസ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പമ്പ് സെറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനൊരു പണി ചെയ്യാം നിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ആ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ അയാളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു വിളിച്ച അതേ നമ്പറായിരുന്നു അയാൾ അതിലോട്ട് അയാളുടെ ഒരു കാർഡ് അയച്ചു തന്നു അത് ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടെ കടയിൽ തിരക്കായിരുന്നു ഒരു ബില്ലിടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നോക്കിയില്ലേ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വേണ്ട എ ടി എം കാർഡ് വേണമെന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് ഷോപ്പിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് അതിൽ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു തട്ടിപ്പാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എങ്കിലും അയാളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ഒരു കാർഡിൽ കാശില്ല എന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയിലെ ട്രാൻസ്ഫർ വന്നാൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉടനെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ വാ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ ഇയാൾക്ക് അത് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ പിന്നെയും കടയിൽ തിരക്കായത് കാരണം അയാളോട് സംസാരിച്ചില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വായിച്ചു അപ്പോഴേക്കിനും അയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ വൈ വൈഫിൻ്റെ അനിയത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ എന്തോ സർവീസ് ചാർജ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒ ടി പിയും കൊടുത്തു ഞാനിതൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ അതിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് മാതിരി പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഏതായാലും അയാൾ ആ പൈസ എടുത്തു അതിനുശേഷം അവളോട് പറഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപ കൂടുതലുള്ള എ ടി എം കാർഡ് തന്നാൽ നമുക്കത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയുള്ളൂ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവളെ എനിക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കനറ ബാങ്കിൽ എനിക്ക് എ ടി എം ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അളിയാക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും എന്നോട് അവൾ ഫോൺ ചെയ്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒരു കാർഡ് അയാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട അയാൾ പണി പറ്റിക്കുകയാണ് എല്ലാ മിലിറ്ററിക്കാരെയും ഇപ്പോൾ പറ്റിച്ചുക്കണോ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് പേരുടെ ഫോണ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം എട്ടായിരം പതിനഞ്ചായിരം അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് പത്ത് പേരുടെ അപ്പം അയാളെ പിടിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചതി പറ്റാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും ഇതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര് ചോദിച്ചാലും ഇനി എ ടി എം കാർഡ് കൊടുക്കരുത് അതിൻ